हाय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू जी सेंट्रिक आज की शुरुआत कर रहे हैं मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा छोटा दिख रहा होगा माफ कीजिएगा कोशिश करूंगा आने वाली क्लासेस में इतना छोटा कम से कम ना रखूं यदि आपको छोटा दिख रहा है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा देखो गेट की जो एग्जामिनेशन होती है ना वो इस तरीके से वो सिक्सटी क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपको थोड़ा खुश करे थोड़ा फंसाए थोड़ा घबराए आपकी इफिशियंसी डाउन करवाए ये इस टाइप से क्वेश्चंस मतलब कहने का मतलब है कि आप युद्ध में जा रहे हो तो हर टाइप के लड़ाके आपको मिल रहे हैं हर टाइप के लड़ाके को आपको हराना है या कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा लड़ाकों को आप हरा पाए ताकि विक्ट्री आपके हाथ में हो जाए ठीक है ना ये क्यों कहा मैंने इस क्वेश्चन में समझाऊंगा क्वेश्चन आपको बोलता है अगेन जैसा कि मेरे बच्चे करते हैं कि भाई पढ़ते हैं बहुत ईमानदारी से हैं क्वेश्चन को कंसिडर अ कॉजल सेकंड ऑर्डर सिस्टम सर ये क्या बोला है ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज ओके कि सर ये ऑर्डर सेकंड है बट कॉजल सिस्टम क्या है सर ये यहां कहां से आगे कोई घबराने की जरूरत नहीं है आप जब पूरी गेट में पेपर लिखने से पहले गेट में लिखने जाओगे उससे पहले जान पाओगे कि कॉजल सिस्टम क्या है आप पढ़ोगे सिग्नल एंड सिस्टम में कि कॉजल सिस्टम वो है जो फ्यूचर पे डिपेंड ना करे पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम पे डिपेंड करे वहां पे आपको इन डिटेल सारी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे इसके कहने का मतलब कोई विशेष नहीं है इस क्वेश्चन को लेके विद ट्रांसफर फंक्शन सर ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है ठीक है विद यूनिट स्टेप इनपुट इफ द इनपुट ओके इनपुट पे है आपका यूनिट स्टेप लेट सी ओ फेस बी द करस्पोंडिंग आउटपुट ठीक है टाइम टेकन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेकन बाय द सिस्टम आउटपुट सी ओ टी टू रिच नाइनटी फोर परसेंट ऑफ इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू जो कि इतना होती है राउंडेड अप टू टू डेसीमल अच्छा कहने का मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप आप 30 सेकंड तक उसको इतमान से भले पढ़ें और इतमान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि एक सिस्टम है जिसका सी ऑफ टी या सी ऑफ टी मिलेगा आपको ये ऐसा बोलूं कि आ, आप क्या कर रहे हैं वेट ए मिनट इसको हम मिटाते हैं यहां से कहने का मतलब ये कि आपके पास सी इनफाइनाइट होगा उसका 94 परसेंट यानी कि 0.94 इस वैल्यू को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा टाइम टाइम पूछा है आपसे कि 94 परसेंट ऑफ द फाइनल वैल्यू को पाने में इस सिस्टम को कितना समय लगने वाला है सो लेट्स डिजाइन द सिस्टम फर्स्ट ये सिस्टम के पैरामीटर्स लिख लेते हैं दिस इज द सिस्टम और सिस्टम इज डिफाइंड बाई द इक्वेशन वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस वन तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना एस प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई साहब इसको दिस इज नथिंग बट एस प्लस वन का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन ठीक है ये एक्स्ट्रा टू ए भी आया ना यहाँ पे समझ गए होंगे आप बात को ओके सालो यहाँ पे वन बाई एस द इनपुट सो डेफिनेटली विल गॉट द सी ऑफ एस विल गेट द सी ऑफ एस नाउ सी ओफ एस तो है हमारे पास लेकिन हमें चाहिए सी टी सी ऑफ टी चाहिए बिकॉज सी ऑफ टी से हम सी इनफाइनाइट प्राप्त कर लेंगे और सी इनफाइनाइट प्राप्त कर लिया उसका पॉइंट नाइन फोर परसेंट यानी कि नाइनटी फोर परसेंट यानी कि पॉइंट नाइन फोर ऑफ द सी इन्फिनिटी वहां पे पहुंचने में कितना समय लगेगा तो टाइम के इक्वेशन चाहिए भाई टाइम चाहिए टाइम के इक्वेशन चाहिए तो आराम से हम कर सकते हैं हम क्या लिखेंगे सर सी ऑफ एस इज नथिंग बट वन अपॉन एस गुना जल्दी से बोलो वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर तो सर सी ऑफ टी प्राप्त करने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा क्या जी हाँ लाले करना तो पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा ठीक है सर पार्शियल फ्रैक्शन ले लो जल्दी से हाँ ले लेंगे उसके बाद इनवर्स आई लेंगे हाँ लेंगे उसके बाद आंसर मिल जाएगा जी हाँ मिल जाएगा सो लेट्स फाइंड आउट दिस फास्ट सी ऑफ एस आपके पास है बेटा और वो है वन अपॉन तो समथिंग अपॉन एस प्लस समथिंग अपॉन एस प्लस वन प्लस समथिंग अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन इन द केस ऑफ स्क्वायर टर्म्स यू नो वेरी वेल मैथमेटिक्स में आप पढ़ के आए हो ना राजा बिल्कुल बिल्कुल सर तो जल्दी से कीजिए सो ट्रिक सिखाते हैं मुझको कैसे करते हैं बेटा ए को निकालने में कोई आपत्ति नहीं आएगी ए को निकालने के लिए क्या करना है एस की जगह जीरो रखना है इन दिस इंटायर कहानी ये ए ए लाना है इसके रिस्पेक्ट में तो क्या करो आप आप एक काम करो एस की जगह जीरो रख दो इस वाले टर्म को छोड़ के तो इसकी वैल्यू आ रही है वन सो देट वन इज द वैल्यू ऑफ ए कैसे कर दिया शॉर्टकट समझ अरे पहले भी तो समझाया यार समझ जाना चाहिए ना आपको चलो 
सर आगे लिखो जल्दी से बी एस प्लस वन बेटा डिप्लोमा वाले बच्चे 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 भी है क्या पढ़ने वाले कोई दिक्कत आ रही है क्या यार मैथमेटिक्स पढ़ लो यार आ, समझ में आ जाएंगी चीजें यार बहुत बेसिक से समझाने का यार कैसे हो सकता है इंजीनियर्स को हाँ चलो सर ये कैसे करें दिस इज द सी एस द वैल्यू ऑफ दिस इज नथिंग बट वन अपॉन एस एस प्लस वन का होल स्क्वायर स्क्वायर टर्म को करने के लिए एक ट्रिक सिखाता हूं क्या करना सबसे बड़ी टर्म खोजो यहाँ पे एस प्लस वन का स्क्वायर तो एक काम करो गुणा करो इस टर्म से इन पूरे इसमें गुणा करो तो यहाँ गुणा करोगे तो एस प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ गुणा करोगे तो एस प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे भी कर दो एस प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये वाली टर्म तो हट जाएगी एक बार बचेगी और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ सी अब देखो ये कॉन्स्टेंट आपके टास्क ये रहता है कि जो भी अनोन जिसकी क्वांटिटी चाहिए वो आइसोलेट करना है यानी कि वो मात्र खुद होना चाहिए अवेलेबल बाकी कोई एस की टर्म नहीं अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ सी है अब देखो एस की जगह यदि माइनस वन पुट कर दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा और आपके पास ये टर्म तो ये से उड़ गई और एस की जगह माइनस वन पुट के वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू दिस और ये वैल्यू आ गई आपकी सी की अरे सर ये तो बड़ी फास्ट ले आए आप बोले ना हम जुगाड़ कर देंगे बेटा चलो तो सर समझ गए सर बहुत फास्ट समझाया लेकिन समझ में नहीं आया जिसको वो रिवाइंड कर लेना बेटा देख ले रे आ जाएगा बाबू चलो तो ये हमने लिखा माइनस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर नो बी बी ये बी बी ये बनाए हुए हैं यहाँ पे तो क्या करें हम बी के लिए फिर अच्छा जी एक काम करते हैं बी को यदि भगाना है तो क्या कर सकते हैं जी कौन सी टर्म ले लेते हैं चलो पहले तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूँ व्यवस्थित कर दूँ कंफ्यूजन नहीं रहेगा अपने को ठीक है चलिए सो दिस इज नथिंग बट ए बाई एस प्लस बी की वैल्यू नहीं आई है यार एस प्लस वन इसकी वैल्यू आ चुकी है माइनस वन एंड एस प्लस वन का होल स्क्वायर अब गेट एग्जामिनेशन में यहाँ तक पहुँचोगे और आपको लगेगा यार ये तो यार बहुत टाइम ले रहा है अब इसका क्या करें सपोज ऐसा लगे आपको तो तुरंत छोड़ दो यस हम सीरियस तुरंत छोड़ दो इसको क्यों क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन ने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है आपकी स्पीड पे ब्रेक लगाने के लिए स्पीड ब्रेक हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो आप घबराएंगे आप घबराएंगे तो इस क्वेश्चन के बाद आने वाले क्वेश्चन में गलतियाँ करेंगे आप गलतियाँ करेंगे आपकी रिंग पिछड़ती जाएगी पिछड़ती जाएगी पिछड़ती जाएगी गेट एग्जामिनेशन ने जो फिल्टर लगाया है अच्छे बच्चों को छाटने का वो सफल होगा आपकी हार होती चली जाएगी इसलिए छोड़ देना जो क्वेश्चन आपका तीन मिनट से ज्यादा समय ले ले उसको टाटा बाय बाय करो और निकल लो और इस क्वेश्चन को बोल के जाओ बेटा आऊंगा वापस आऊंगा और वापस क्वेश्चन पेपर को एक बार सोल्व कर दो और लास्ट टाइम पे इस क्वेश्चन पे आओ राजा दिमाग भी लगेगा और क्वेश्चन भी बनेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे यार ये क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें सिर्फ आपको एक फील है कि ये थोड़ा सा लेंदी है तो समझ गए ना कहानी क्या है हम्म चलो सर बी की वैल्यू जल्दी से सर बताइए इतना पेशेंस नहीं बेटा पेशेंस वालों की ही तो गेट एग्जाम है बेटा है ना चलो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को तो मैं करने की कोशिश ये करता हूँ कि फिर से एस प्लस वन का होल स्क्वायर से एस प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से ये वाली टर्म गायब हो जाएगी ठीक है और यहाँ क्या एस प्लस वन का ये बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा एस प्लस वन बचेगा यहाँ पे और ये ख़त्म हो जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ माइनस वन बचेगा क्यों किया हूँ मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा और सबका दिमाग भी चलने लगेगा ठीक है पार्शियल फ्रैक्शन जिनको याद है उन्होंने तो अभी तक तो निपटा ही दिया होगा वो सोच रहे होंगे सर क्यों टाइम ले रहे बेटा समझाना पड़ता है अरे मेरी मजबूरी है समझो रे लाल चलो अब क्या करो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो ओ हो हो सर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा लाइक दिस और ये वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन लेट्स टेक दैट एक्स आप कर दो अब आप में कर दो मैं नहीं कर रहा हूं है ना ए की वैल्यू तो वन ऑलरेडी मिली चुकी है इसका डिफ्रेंशिएशन बी है इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो है अब एस की जगह माइनस वन पुट करो जैसे ही माइनस वन पुट करोगे आप ही ये जो टर्म ला रहे हो ना ये जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें एस प्लस वन मौजूद होगा हर जगह और माइनस वन जैसे ही डाला यहाँ बी की वैल्यू भी आ गई माइनस वन कमाल हो गया कहानी खत्म हो गई 
पूरा क्वेश्चन सोल्व होने की कगार पे है चलो अब फाइनल लिख देता हूं मैं इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन आ जाएगा आपका लेट्स टेक इट द क्वेश्चन इज वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन माइनस वन अपॉन एस प्लस वन और उसका स्क्वायर दिस इज द क्वेश्चन सर जल्दी से आई ले लो सर सी ऑफ टी इज इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी एंड द इंटायर थिंग इज मल्टीप्लाई विथ यू ऑफ टी दिस इज द आउटपुट सर व्हाट इज द सी इन फाइनाइट बेटा सी इन फाइनाइट इज नथिंग बट द वन आप चाहें तो पुट कर ले ई की पावर इन ई टी की जगह इन्फिनिटी ये जीरो ये जीरो वो कहानी सिर्फ और सिर्फ बची सर ये वाला टर्म कैसे अरे यार लिमिट लगा के सोल्व कर देगा ना रे चलो ये वैल्यू आई अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब इस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट नाइन फोर नाइनटी फोर परसेंट ऑफ दिस इज नथिंग बट पॉइंट नाइन फोर ये है उस टाइम पे समय की वैल्यू क्या है वर माइनस लेट्स टेक समय की वैल्यू है टी वन माइनस टी वन गुणा ई टू द पावर माइनस टी वन एंड दिस इज नथिंग बट यू ऑफ टी ठीक है तो बस अब एक ही अननोन है इसमें बाकी सब नॉन है लेकिन ये भी आपको नानी याद दिला देगा करने में आप क्या करोगे e टू द पावर माइनस टी वन प्लस टी वन ई टू द पावर माइनस टी वन इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो पॉइंट जीरो सिक्स अब इसको सोल्व करना आप पाओगे कि आप तो और उलझ ही गए दलदल गेट के एग्जामिनेशन ने आपके लिए दलदल लगा दिया भैया और उलझ जाओगे ये कम से कम आपकी छः सात आठ मिनट खा जाएगा इतने में तो खेल हो जाएगा इसीलिए मैं बोला कहानी को थोड़ा ट्वेस्ट करो अब देखो राजा बेटा समझो बात को ध्यान से इस स्टेज पे आके आगे स्टेज पे पढ़ोगे तो खुद से सोल्व करो दूसरी टेक्निक भी है आप चारों ऑप्शन है आपके पास रखते जाओ ये इसकी वैल्यू जैसे कैलकुलेटर है वैल्यू कैलकुलेट करो 0.06 के बराबर जिसमें आ जाए वो आपका आंसर होगा एंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 4.50 पॉइंट फाइव जीरो इज द आंसर अब ये मिनिमम छ सात आठ मिनट आपके क्वेश्चन खाएगा है ना लेकिन इसी क्वेश्चन को हम टाइम डोमेन एनालिसिस वाली यूनिट में फिर से एक बार डिस्कशन कर लेंगे और वहां पे यकीन मानिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मुश्किल से 30 सेकंड लग सकते हैं चले करेंगे वहां डिस्कशन आगे आइए ओके माय क्वेश्चन इज अच्छा एक बात तो तय है कि सर हम क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से आ, नहीं समझ के प्रॉपर पढ़ेंगे लिखा है लेट थोड़ा सा उधर कर सक जाना राजा चलो लिखा है लेट वाई ऑफ एस बी दूनिट स्टेप रिस्पॉन्स सर बड़ी सावधानी से पढ़ रहे हैं हम जब से आपने बोला बेटा मैं बोलूं या नहीं बोलूं पढ़ना बड़ा ध्यान से है यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है कोजल सिस्टम हैविंग अ ट्रांसफर फंक्शन दे दिया दैट इज इतना द फोर्ज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज अच्छा सर सर ये फोर्स रिस्पॉन्स सर आपने थोड़ा सा हिंट दिया था सर टाइम uh, रिस्पॉन्स जो होता है टोटल आउटपुट वो होता है नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स रिस्पॉन्स सर फोर्स रिस्पॉन्स वो होता है सर जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है सर हाँ सर बताया था आपने वो जो वेरिएबल था वो क्या होता है सर ट्रांजियंट पार्ट तो इसने फोर्स पूछा है खैर हम आएंगे इस पर हमारे पास सब कुछ है लेट वाई एज बी दूनिट रिस्पॉन्स है ठीक है जी एस वैल्यू है इतना है तो कुल मिला के दिस इज नथिंग बट वाई ऑफ एस और इसकी वैल्यू हो गई थ्री माइनस एस डिवाइड बाई एस प्लस वन एस प्लस थ्री एंड मल्टीप्लाई विथ एस दिस इज द वाई ऑफ एस अब क्या करना राजा बेटा हमें इसमें करना है ओके okay. पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे y ऑफ t ले लेंगे y ऑफ t में देखेंगे कि कौन कॉन्स्टेंट है हाँ बस इतना ही तो करना है तो फिर हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा सो दिस समथिंग बटे ए समथिंग अपॉन एस प्लस वन समथिंग अपॉन एस प्लस थ्री ओके सर समझ गए सर जल्दी से वैल्यू निकाल के लेके आइए एस की जगह रखो जीरो एस की जगह जीरो इस टम को छोड़ दो थ्री माइनस जीरो यहाँ से जीरो एंड जीरो तो ये आ रहा है वन एम आई राइट थ्री माइनस जीरो ये जीरो ये जीरो यस गॉट इट नाउ एस की जगह रख दो माइनस वन और ये टम को हटाओ तो एस की जगह माइनस वन पुट करोगे तो ये ऊपर बचेगा चार 
और नीचे बचेगा माइनस वन यहाँ पे और टू यहाँ पे सो दिस इज नथिंग बट माइनस और ये टू आ गया ना एस प्लस थ्री एस की जगह माइनस थ्री रखो एवरीथिंग इज जीरो और माइनस थ्री रखो और ये स्टम्प को हटा दो माइनस थ्री रखोगे तो ये आ जाएगा ऊपर छः ये माइनस थ्री और यहाँ से माइनस टू एम आई राइट हाँ माइनस थ्री माइनस टू प्लस ये सिक्स सो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा तो बेटा अब आगे भी बढ़ने की जरूरत नहीं आप समझ ही गए होंगे कि अब क्या होने वाला है ना सवास वन अपॉन एस प्लस थ्री अब आप ये समझ गए कि सर इसको जब हम वो करेंगे ना वाई ऑफ टी तो ओनली वन टर्म आएगी कॉन्स्टेंट दैट इज दिस वन माइनस ये हो जाएगी टू ई टू द पावर माइनस टी प्लस ई टू द पावर माइनस थ्री टी एंड मल्टीप्लाई विथ यू ऑफ टी तो ओनली दिस टर्म इज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज नथिंग बट यू ऑफ टी योर आंसर इज इन योर हैंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन यार बेटा एक काम कर रहा हूँ यार मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और वो है क्वेश्चन के नंबर डाल के ये क्वेश्चन नंबर बाईस है बेटा ये है क्वेश्चन नंबर तेईस ट्वेंटी थ्री एंड दिस क्वेश्चन इज नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अ प्लांट हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ध्यान से सर आपने बोला तो हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ओके जी पी ऑफ एस इज इक्वल टू इतना द अप्रोक्सिमेट मॉडल ऑप्टेन बाय रिटर्निंग ओनली वन ऑफ द एबो पोल्स अच्छा जी कहने का मतलब ये दो डिलीट कर दो सिर्फ वन रखो तीन ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर बना दो प्योर ऐसा सुरे तेरी ही कमी थी चलो ऑप्टेन बाई रिटर्निंग ओनली वन पोल बड़ा बड़ा ध्यान से पढ़ना छूटना नहीं चाहिए हम रेंक लेके आए कोई आए या चाहे नहीं आए फर्क नहीं पड़ता विच इज क्लोजेस्ट टू द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रिक्वेंसी इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन में थर्ड ऑर्डर वाले फंक्शन को आप फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेंज नहीं होना चाहिए विच इज क्लोजेस्ट टू द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन तो वो सिर्फ होगा डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से यदि आप इस सिस्टम को हटाओगे या यूं कहूं कि इस कॉन्सेप्ट से आप हायर ऑर्डर को लो ऑर्डर करोगे तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा सब डिस्कशन कर चुके क्यों कहाँ कैसे ओके okay, तो कुल मिला के सर धनाधन कॉन्सेप्ट कौन सा ये वाला डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगाइए तो ठीक है बेटा आ जाओ जरा ध्यान से मैं लिखूंगा जी पी ऑफ एस इज इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइड बाई एस प्लस पॉइंट पॉइंट वन एस प्लस टू एंड एस प्लस हंड्रेड ठीक है बेटा अब आप खुद ही देख लो कौन सा डोमिनेंट है कौन सा सिग्निफिकेंट है बाकी सब इनसिग्निफिकेंट पोल है एक है पॉइंट वन मतलब लगभग यहाँ पे दिस इज द पॉइंट वन और एक है टू हेयर इट इज माइनस टू ये एक है माइनस हंड्रेड अरे भाई साहब अब आपका रूल लग रहा है ना दूर वाला बटे पास वाला शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू फाइव सर ये दोनों इनसिग्निफिकेंट पोल्स हैं इनसिग्निफिकेंट पोल्स और ये सिग्निफिकेंट पोल्स है यस सर आप इन दोनों को हटा सकते हैं लेकिन डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंटायर कहानी को टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए सर ठीक है बच्चे आइए करते हैं जरा हम इसे दिस इज नथिंग बट ट्वेंटी डिवाइड बाय एस वन प्लस एस वाले फॉर्म में सो पॉइंट वन यहां से बाहर आया और अंदर बचा क्या वन बटे वन प्लस टेन एस बचेगा यहाँ पे और वहाँ से टू बाहर आया और वन प्लस एस बाई टू बचेगा बेटा समझ रहा है ना यहाँ से हंड्रेड कॉमन लिया मैंने यानी कि गुणा हंड्रेड और बचेगा क्या वन प्लस एस बटे हंड्रेड अब इन दोनों टर्म को हटा सकते हैं टाटा बाय बाय करो अब आप इनको चलो टाटा बाय बाय कर दो उससे पहले ये इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ट्वेंटी 
तो ट्वेंटी ट्वेंटी गोट कैंसल्ड और बचेगा क्या बचेगा वन प्लस टेन एस ये बचेगा दिस इज योर आंसर क्या ये ऑप्शन है हमारे पास सर ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है अब क्या करें अरे बेटा इस वाले फॉर्म में सिर्फ एस दिख रहा है यहाँ पे तो चलो ना नीचे से टेन कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा एस प्लस पॉइंट वन इस टेन को ऊपर लेके ले जाते हैं तो पॉइंट वन डिवाइड बाय एस प्लस पॉइंट वन यस सर ऑप्शन ए है सर दूसरा तरीका भी सिखाया था मैंने और दूसरा तरीका क्या था बेटा सीधी सी कहानी करो आप बड़ा दूसरा तरीका भी से भी कर देते हैं जी पी एस इज इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइड बाय एस प्लस पॉइंट वन एस प्लस टू एस प्लस हंड्रेड ठीक है ये अब दूसरे तरीके से करना है तो एकदम आसान है तरीका और ये दिस इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेशन सो जी पी एस वुड बी इक्वल टू आप क्या करिए सिर्फ सिग्निफिकेंट को रखिए यहाँ पे एस प्लस पॉइंट वन लिखिए और यहाँ से इनके कॉन्सेंट पार को सिर्फ लिख लीजिए यदि वो फ्रिक्वेंसी कॉन्सेंट फॉर्म में हो तो दैट सेट इनको भूल जाइए इनके इस पार्ट को यहाँ रख लीजिए है ना प्रोवाइडेड फ्रिक्वेंसी कॉन्सेंट फॉर्म में ये हो सो दिस इज नथिंग बट ट्वेंटी डिवाइड बाई टू हंड्रेड और डिनोमिनेटर में एस प्लस पॉइंट वन है ही सो दिस इज नथिंग बट पॉइंट वन डिवाइड बाई एस प्लस पॉइंट वन दिस इज योर आंसर आगे बात समझ में ओ हो सर बड़ा मजा आ रहा है जी अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं अपन डोंट वरी लेट मी चेक इज इट कमिंग वेल और नॉट यस और क्वेश्चन ऐड करता हूँ चलिए ये रहा क्वेश्चन अ सिस्टम हैज द ट्रांसफर फंक्शन दे दिया इट्स गेन एट ओमेगा इक्वल टू वन रेडियन पर सेकेंड एस अच्छा जी सर ये एक अनोखी चीज आई है ना इसने हमसे डी गेन पूछा डीसी गेन पूछ रहा होता तो हम बिल्कुल एस की जगह जीरो पुट करके तुरंत इसके मुंह पे मारते ये जो पूछ रहा है ना तो सर जब इसने डीसी गेन पूछा नहीं लेकिन इसने स्पेसिफिकली पूछा कि ओमेगा इक्वल टू वन रेडियन पर सेकेंड पे बताइए गेन क्या होगा तो बेटा ट्रांसफर फंक्शन जो डायरेक्टली दिया हुआ है लेट्स टेक इट कि जी ऑफ एस दिया हुआ है और देट इज वन माइनस एस अपॉन वन प्लस एस या एस प्लस वन तो भाई साहब सीधा इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए और ओमेगा इक्वल टू वन पे फाइंड कर लीजिए अच्छा सर तो मैग्नीट्यूड के लिए वन माइनस एस की जगह जे ओमेगा रखा सर और ये रखा वन प्लस जे ओमेगा यदि इफ यू फाइंड आउट इफ यू फाइंड द मैग्नीट्यूड फॉर दिस फंक्शन तो आपको क्या करना पड़ेगा ये जियो जी जे ओमेगा आपने लिखा है इसका मैग्नीट्यूड और कैसे करते हैं आपके पास यदि लिखा है इफ ए प्लस जे बी लिखा है इफ दिस इज द एक्स तो एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी मैथमेटिक्स में पढ़े होगे ना सब चीज सिखाने की है क्या अरे हाँ सर ऐसे ही होता है सर मैग्नीट्यूड डायरेक्टली हो जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस तो सर ये तो वन आ रहा है यस ये वन है फॉर ऑल फ्रिक्वेंसी कुछ भी पूछ ले फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है है ना यानी कि फॉर ऑल ऑल फ्रिक्वेंसी तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन है गेन जो है वो वन है यहाँ वन रेडियन होता दो रेडियन दस रेडियन कुछ भी होता मैग्नीट्यूड वन होता क्योंकि वो तो ऑलरेडी खत्म ही हो ओमेगा का टा... ये ओमेगा से इंडिपेंडेंट बन गया लो साहब हमेशा वन देगा और बताइए समझ रहे ना बात अरे सर ये तो बड़ा मज़ेदार हुआ है अच्छा ये यहाँ वो ये कैसे लिख लिया अरे चाहे ए प्लस जे बी हो ए माइनस जे बी हो यही होता है यही होता है ठीक है लेट्स कम ओवर हियर अ कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अ कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट्टी इक्वल टू इनफाइनाइट इज वाह ये विजिबल है कैमरे में प्रॉपर भैया हाँ सर थोड़ा छोटा है अगली बार थोड़ा सर बड़ा कर दीजिएगा जी 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 सुनाई दे रहा है मुझे ओके रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है टी इक्वल टू फाइनल वैल्यू पूछ लिया कुल मिला के इसका तो ये दिया है वी आर इन द कंट्रोल सिस्टम नो इनिशियल वैल्यू इन कंट्रोल सिस्टम नो इनिशियल वैल्यू इसलिए 
हर चीज में यू ऑफ टी हम कर देते हैं यू ऑफ टी का मतलब ही है टी ग्रेटर देन जीरो कुछ भी चीज यदि टी जीरो पे भी है इवन ये भी है तो उसकी वैल्यू जीरो है क्यों है सर क्योंकि ऑल इनिशियल कंडीशन विल बी जीरो इनिशियल कंडीशन विल बी जीरो मतलब इससे पहले की कंडीशन जीरो मान लेनी है बाई डिफॉल्ट इसकी इजाजत आपको किसने दी कंट्रोल सिस्टम ने दी सर ट्रांसफर फंक्शन की कहानी ने दी सर चलो खैर यहां आइए इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए सो दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस सिक्स एस एक्स ऑफ एस प्लस फाइव एक्स ऑफ एस ठीक है और इज इक्वल टू यहां पे द सिस्टम फॉलो अच्छा जी तो दिस इज नथिंग बट ये u of t तो मानना ही पड़ेगा 12 by s minus 12 upon s plus 2 ये है साहब ठीक अब रिस्पॉन्स यानी कि x of s आउटपुट इसका x of s ही है ना सो so, x of s जो है उसका x of t यदि आपको मिल गया तो आप पता कर पाएंगे फाइनल वैल्यू है ना तो यहाँ पे है ये 12 12 अपॉन एस प्लस टू और इन डिवीजन में है ये एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस फाइव ये आपका एक्स ऑफ एस है साहब एम आई राइट कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है एक्स ऑफ टी अब फाइंड करें और आगे बढ़ें तो एक्स ऑफ टी इसका निकालोगे तो नानी याद आ जाएगी बट हमारे पास तो सर फाइनल वैल्यू थ्योरम है और फाइनल वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि एक्स टी जिसकी कि इन्फाइनट वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए सर लिमिट एस टेंस टू जीरो रखिए एस गुना एक्स ऑफ एस कर दीजिए एक्स ऑफ एस है मेरे पास तो पुट द पुट इन द इक्वेशन ये इक्वेशन लिमिट एस टेंस टू जीरो एस गुणा दिस इंटायर कहानी तो इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना फिर मैं और ये डिवीजन में आ गया सो so 12 डिवाइड बाई एस इस पूरे टर्म को मैं फॉर आप भी करते हैं एग्जामिनेशन में क्यों बार बार लिखोगे क्या करोगे ये मान लिया और बोलो और बताओ एंड दिस इज नथिंग बट एस गुना बारह बाई एस बाई टू और ये ए मान लिया और बताइए बड़ा मजेदार तरीके से चीजें हो गई आपको ऐसा करने से क्यों एस से एस गया सर और ये तो एस की वैल्यू जीरो है तो ये पूरी टर्म ही जीरो बन गई एस से एस गया अब लिमिट बस रखनी है सर सो ऊपर बचता है बारह ए में जीरो रख दो तो ये भाई साहब जीरो ये जीरो बटे पांच सो बारह बटे पांच और बारह बटे पांच इज नथिंग बट टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर इज द आंसर मजा आया ना ओके सर आगे आ जाओ हाँ जी जी सत्ताईस क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज इतना द स्टेडी स्टेट गेन ऑफ द सिस्टम टू यूनिट स्टेप इनपुट इज द स्टेडी स्टेट गेन पूछा है बेटा और किसके लिए पूछा सॉरी ये पूछा है स्टेप इनपुट के लिए कहने का मतलब आपका सिस्टम इज डिफाइंड बाय दिस ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इस सिस्टम को आप दे रहे हो वन बाय एस यूनिट स्टेप और ये सिस्टम आपको दे रहा है सी बाय सी ऑफ एस ओके तो फाइनल वैल्यू थ्योरम पूछी मतलब इसकी फाइनल वैल्यू स्टडी स्टेट वैल्यू यानी डी गेन पूछा है पूछा है ना डीसी गेन बेटा तो द स्टडी स्टेट गेन को ही आप डीसी गेन बोले तो दो तरीके आप सोच सो, सो सकते हो या तो डीसी गेन की वैल्यू फाइंड कर लो या इसकी स्टडी स्टेट वैल्यू सी ऑफ एस निकाल लो मान लो डीसी गेन कर रहे होते तो आप लिखते ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इफ दिस इज जी ऑफ एस एस की जगह जीरो पुट करेंगे आप सो दिस इज नथिंग बट जीरो ए डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर यहां से ये ले, लेट्स टेक इट इक्वेशन वन क्या है सर ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर है अच्छा दूसरा ये कर सकते हो आप 
क्या सर सी ऑफ एस एस नथिंग बट वन बाई एस गुणा ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज द वैल्यू लेकिन आपको सी इनफाइनाइट चाहिए तो सी इनफाइनाइट इज नथिंग बट फाइनल वैल्यू थेरम लगा दूंगा सर एस टेंस टू जीरो एस मल्टीप्लाई विथ सी ऑफ एस जो कि है वन बाई एस गुणा ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एस से एस गोट कैंसल्ड अगेन एस की वैल्यू जैसे ही जीरो रखोगे सी इनफाइनाइट आ जाएगी ए डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ए बाई ओमेगा स्क्वायर आप करके आ जाओगे एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन में आए घर खुश एकदम सही है और लंका लगा के आ गए हो आप एग्जामिनेशन में लंका लगा दी गई है आपके द्वारा दिस इज नॉट द आंसर हम डिस्कशन कर चुके हैं बेटा कि फाइनल वैल्यू थ्योरम हम डिस्कशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि फाइनल वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम के लिए फाइन कर सकते हैं पेटेंट करवा रखा है स्टेबल सिस्टम ने फाइनल वैल्यू का फाइनल वैल्यू जो है वो अनस्टेबल सिस्टम हो या मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हो दोनों के लिए फाइंड नहीं कर सकते ये क्या है ये भाई साहब क्या है ये बताओ ना भाई सर ये ऑसिलेटरी फंक्शन है सर ये मार्जिनल स्टेबल है कैसे पता करेंगे सर एज स्क्वायर इसके जो पोल्स हैं इज इक्वल टू दिस सर इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा कौन सा एक्सिस है बेटा ये इमेजनरी एक्सिस ये जे ओमेगा ये माइनस जे ओमेगा हमने क्या सीखा तो प्योर इमेजनरी रूट्स मार्जिनल स्टेबल सिस्टम ओसिलेटरी सिस्टम क्या होगा इसका वेव फॉर्म क्या होगी इसकी ए ओमेगा से मल्टीप्लाई करो ओमेगा से डिवाइड करो ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका इसका हो जाएगा साइन ओमेगा टी मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बाई ओमेगा ये फंक्शन है साइनोसोडल फंक्शन है ओसिलेटरी इन नेचर है समझ गए ना एग्जामिनेशन में दुनिया को गलती करने दो आप हम नहीं करेंगे अगली क्लास में मिलना